ഹലോ ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡായിട്ടുള്ള റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിൻ്റെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണിത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം ഞാൻ തരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഓരോ ഐറ്റംസും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ടായിരിക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐറ്റങ്ങൾ തരും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റങ്ങളിൽ റെസിപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പേയ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാറ് കാരണം നമുക്ക് രണ്ടും വേണമല്ലോ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം റെസിപ്റ്റുകളും വേണം പേയ്മെൻറ്റുകളും വേണം നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റങ്ങളും പ്രത്യേകം നോക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അതായത് ഇത് താഴത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ക്ലബ് ഫോർ ദ ഇയർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ക്ലബിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക തയ്യാറാക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഈ ക്ലബുകളിലെ ഈ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ക്ലബിൻ്റെ കയ്യിൽ നിലവിൽ കയ്യിലുള്ള പണമാണിത് ഏത് ഡേറ്റ് പ്രകാരം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് മുപ്പത്തി അയ്യായിരമാണ് അതേപോലെ അതായത് അതെന്ത് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഡേറ്റ് നോക്കൂ ഒന്ന് ഒന്ന് എന്നാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനുവരിയിലെ ബാലൻസ് എന്തായിരിക്കും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും അഥവാ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ഇട്ട് ബാങ്ക് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ബാങ്കിലുള്ള പണം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് അതും ഡേറ്റ് സെയിം ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലബിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻകം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്റ്റ് ആണ് എന്ത് വരിസംഖ്യ അഥവാ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അത് അയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് ദൻ ഡൊണേഷൻസ് നമുക്കറിയാം സംഭാവനകൾ ആറായിരം രൂപയുണ്ട് പിന്നെ എൻട്രൻസ് ഫീസ് എൻട്രൻസ് ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്രവേശന ഫീസാണ് നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയുണ്ട് ദെൻ റെൻറ്റ് ഫ്രം ക്ലബ് ഹാള് നമ്മളെ ക്ലബിലൊരു വാടക ഒരു ഹാള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പുറത്ത് ആളുകൾക്ക് വാടക കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വാടക ആയിരം രൂപ പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് അഥവാ കറണ്ട് ബില്ല് രണ്ടായിരം ലെഗസീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെഗസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ അവരുടെ മരണാനന്തരം ക്ലബുകളിലേക്കും ഇതുപോലത്തെ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുകളിലേക്കൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന വസീയത്ത് പണമാണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സെയിൽ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് വിറ്റ വകയിൽ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാലറി അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടാക്സ് മൂവായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഫോർ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ക്ലബ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഓരോ ഐറ്റങ്ങളും പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒന്നുകിൽ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ളതായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഐറ്റവും നമ്മൾ വിശദമായി പഠിക്കാം എന്നിട്ടത് റെസിപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റെസിപ്റ്റ് എന്നും പേയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പേയ്മെൻ്റ് എന്നും നേരത്തെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാവും നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് ആ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇതിന് മുമ്പ്
ഒരു റെസീപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നേരെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ് നേടിയേക്കാം കടലാസ് മെൻസിലോട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ മായച്ച് കളയും വേണം കേട്ടോ പിന്നെ ഡൊണേഷൻ സംഭാവന സംഭാവന റെസീപ്റ്റാ പേയ്മെൻ്റ് ഒരു ക്ലബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംഭാവനകൾ കിട്ടിയ റെസീപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം എൻട്രൻസ് ഫീസ് പ്രവേശന ഫീസ് അതായത് നമ്മൾ ക്ലബിലേക്ക് മെമ്പർമാർ ആദ്യമായിട്ട് ചേരുന്ന സമയത്ത് തരുന്ന പൈസയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും നമ്മളെ സമയ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലബിൻ്റെ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻട്രൻസ് ഫീസ് എന്താണ് എൻട്രൻസ് ഫീസും ഒരു റെസീപ്റ്റാണ് പിന്നെ റെൻറ്റ് ഫ്രം ക്ലബ് ഹാൾ നിങ്ങൾ റെൻ്റ് എന്ന് കാണുമ്പോഴേക്ക് ആ റെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം റെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും എന്നൊന്നും കരുതരുത് ഇത് റെൻറ്റ് ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണ് ക്ലബ് ഹാൾ ക്ലബിൻ്റെ ഹാളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വാടകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാണണം ഒരു റെസീപ്റ്റായിട്ട് കാണണം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത എന്താ പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എന്താണ് നമ്മളെ ക്ലബിൻ്റെ പ്രിൻറിങ്ങിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സ്റ്റേഷനറി ആവശ്യങ്ങൾക്കും ചിലവാക്കിയ പൈസ പ്രിൻറിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു എക്സ്പെൻസാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളും അപ്പോൾ നമ്മളത് പേയ്മെൻറ്റ് സെയിലാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ പി എന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് കറണ്ട് ബില്ല് എന്താണ് റെസീപ്റ്റാ പേയ്മെൻറ്റാ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് പേയ്മെൻറ്റാണ് കറണ്ട് ബില്ല് അടക്കാൻ വേണ്ടത് ലെഗസി എന്താണ് വസിയത്ത് പോണ ആളുകൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്ന മരണാനന്തരം അവിടെ നമ്മൾ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്ന പൈസയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് റെസീപ്റ്റാണ് അതുപോലെ സെയിൽ ഓഫ് ബിൽഡിങ് ബിൽഡിങ് വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന പണം അതെന്താണ് ബിൽഡിങ് വിറ്റു നമുക്ക് കുറേ ക്യാഷ് കിട്ടി നമ്മളെ പഴയ ബിൽഡിങ് വിറ്റു എന്ന് കരുതുക അതും എന്താണ് റെസീപ്റ്റാണ് സാലറി നമ്മളെ ക്ലബിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ജീവനക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുത്ത ശമ്പളമാണ് എന്താണ് റെസീപ്റ്റ പേയ്മെൻ്റ് ആ പേയ്മെൻറ്റാണ് ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടച്ച ടാക്സ് എന്തായിരിക്കും പേയ്മെൻറ്റാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ഇന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് കൊടുക്കുന്നതാ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പേയ്മെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി എന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളും റെസീപ് സൈഡിലേക്കും പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലേക്കും കൃത്യമായി തരം തിരിച്ചു ഇനി ഇതിലുള്ള വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റുകളും ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ആറ് എന്ന് എഴുതിയതൊക്കെ ആറ് എന്ന് എഴുതിയതൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ് ആറ് എന്ന് എഴുതിയൊക്കെ നമ്മൾ റെസീപ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ തന്നെ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് വേറെയും ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് വേറെയും ഹെഡിങ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ കൂടി ചെയ്യാൻ കഴിയും നോക്കുക ഇനി അതിന് കഴിയാത്തവർ റെസീപ് സൈഡിൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷേ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി നല്ലത് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റുകൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് എഴുതുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ റവന്യൂ പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാവും എന്നല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തരം തിരിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കണം ആദ്യം മേലെ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ക്ലബിൻ്റെ പേര് എഴുതിയാൽ നല്ലതാണ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ക്ലബ് റെസീപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കോളം ദൻ എമൗണ്ട് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കോളം ദൻ എമൗണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ആദ്യം നമുക്ക് ബാലൻസ് ബോർഡ് ഓൺ ചെയ്താൽ അല്ലേ ബാലൻസ് ബോർഡ് ഓൺ എന്നിട്ട് ക്യാഷിൻ്റെ ബാലൻസ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് മുപ്പത്തയ്യായിരം നമുക്ക് എമൗണ്ട് കോളത്തിലേക്ക് മുപ്പത്തയ്യായിരം എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ബോർഡ് ഓൺ ഏത് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാങ്കിലുള്ള ബാലൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അതുപോലെ എഴുതാം പതിനയ്യായിരം ഓക്കെ ഈ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റിനിൽ റെസീപ്റ്റുകൾ മുഴുവനും നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ആറെന്ന് എഴുതിയതൊക്കെ റെസീപ്റ്റുകളാണ് റെസീപ്റ്റുകൾ മുഴുവനും നമുക്ക് ഓരോന്ന് എഴുതാം അതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റവന്യൂ റെസീപ്റ്റുകൾ ആദ്യം എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹെഡിങ് ഒക്കെ എഴുതാം റവന്യൂ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് അല്ലേ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റിന് എഴുതിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചൊന്നും കൂടി ക്വസ
രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡൊണേഷൻ ക്വസ്റ്റിന് വരാറുണ്ട് ഒന്ന് ജനറൽ ഡൊണേഷൻ സാധാരണ സംഭാവനകൾ ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കിട്ടുന്ന സംഭാവന അതായത് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങാൻ എന്നൊക്കെ പ്രത്യേകം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷനാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക പിന്നെ നിർദ്ദേശവുമില്ല അപ്പോൾ ഡൊണേഷൻ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ആവർത്തന സ്വഭാവമുള്ള ചെറിയ സംഭാവനകൾ അത് കരുതിയിട്ട് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ആയിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ആർ ആർ എന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഇനി അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് എൻട്രൻസ് ഫീസ് എൻട്രൻസ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇതും തന്നെ ഈ ഡൊണേഷനെ പോലെ തന്നെ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അതായത് ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എൻട്രൻസ് ഫീസ് വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയേ വാങ്ങുള്ളൂ എന്നാൽ ചില സ്ഥാപനം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ചില സ്കൂളുകളിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ എൻട്രൻസ് ഫീസ് അതായത് അഡ്മിഷൻ ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫീസ് അടക്കും പിന്നെ പ്ലസ് ടു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അഡ്മിഷൻ ഫീസ് അടപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഡ്മിഷൻ ഫീസ് എന്താണ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റാണ് അതായത് ആവർത്തന സ്വഭാവമുള്ള റെസിപ്റ്റാണ് എന്നാൽ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു മെമ്പറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു തവണ മാത്രമേ എന്ത് വാങ്ങാറുള്ളൂ എൻട്രൻസ് ഫീ വാങ്ങാറുള്ളൂ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ അതെന്തായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകം ഒന്നും പറയണില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് അത് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ആർ ആർ എന്ന് എഴുതി വെക്കാം പിന്നെ റെൻറ്റ് ഫ്രം ക്ലബ്ബ് ഹാള് ക്ലബിൻ്റെ ഹാളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെൻറ്റ് അതും എന്തന്നെയാണ് ആവർത്തിച്ച് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ ആർ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് എഴുതാം പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എന്തായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് തന്നെ എന്തുണ്ട് റവന്യൂ പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ചിലവുകളാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് റവന്യൂ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ മുമ്പിൽ ഒരു ആറ് ചേർത്താൽ എന്തായി റവന്യൂ പേയ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓരോ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് എന്താണ് ആവർത്തന സ്വഭാവമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതും റവന്യൂ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ലെഗസി ലെഗസി എന്താണ് ഒരു റെസിപ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ അതിന് ആവർത്തന സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അയാളുടെ മരണാന്തരം ഏൽപ്പിക്കുന്ന പൈസ അത് നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലെഗസി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ഐറ്റം കണ്ടു എങ്ങനത്തെ ഐറ്റം ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം സെയിൽ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കിട്ടി വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ അതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള വരുമാനമാണോ ഒരിക്കലും അല്ല അപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ എന്ത് തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇനി സാലറി സാലറി എന്താ ഒരു ആവർത്തന സ്വഭാവമുള്ള പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് റവന്യൂ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ടാക്സ് അതും എന്താണ് ഒരു റവന്യൂ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് അതെന്താണ് റവന്യൂ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇതൊക്കെ റഫ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് ആ പേയ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് സൈഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വൃത്തിയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിലെ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് മേലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാര്യം എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ റെസിപ്റ്റുകളും പേയ്മെൻറ്റുകളും അതിൻ്റെ രണ്ട് കോഡങ്ങളിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ബ്രോഡൌണ് ക്യാഷ് മുപ്പത്തഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ബ്രോഡൌണിൽ ബാങ്ക് പതിനഞ്ച് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകൾ ഓരോന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഡൊണേഷൻസ് എൻട്രൻസ് ഫീസ് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നു ഡൊണേഷൻസും എൻട്രൻസ് ഫീസും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പറയും ഡൊണേഷൻ എൻട്രൻസ് ഫീസ് റവന്യൂ ആണോ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ആണോ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ആണോ എന്ന് പ്രത്യേകം അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയും അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണം കാരണം ഈ രണ്ട് ഐറ്റം രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും എടുക്ക
ആ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് റെസീപ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസീപ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എവിടെയും കാണിക്കണം നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ടു ബാങ്ക് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് പതിനായിരം ക്വസ്റ്റിനിൽ ഓക്കെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പതിനായിരം രൂപ അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ടു ബാങ്ക് പതിനായിരം ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റെസീപ്റ്റുകളുടെ ടോട്ടൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് ഇനി പേയ്മെൻറ്റുകളുടെ ടോട്ടൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ബാങ്ക് അടക്കം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഏകദേശം നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ട നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് കൂട്ടി നോക്കുക അതേ സൈഡിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ റെസീപ്റ്റുകളുടെ ടോട്ടൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി രണ്ട് നാനൂറ്റി അമ്പത് രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ വലിയ എമൗണ്ട് എഴുതും ഒന്ന് എൺപത്തി രണ്ട് നാനൂറ്റി അമ്പത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറാണ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടൽ അപ്പോൾ നമ്മളിനി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷത്തി എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പതിൽ നിന്ന് മൈനസ് പേയ്മെൻറ്റുകളുടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഒന്ന് അൻപത്തെട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അതാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ നേരെ എഴുതേണ്ടത് നമ്മളുടെ ക്യാഷും ഹാൻഡിൻ്റെ നേരെ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എട്ടായിരത്തി സോറി പതി ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാഷ് ഞാൻ നേരെ എഴുതേണ്ടത് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗണിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് പതിനായിരം ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നതാണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻസർ ഈസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി 